<risos> Bom, a primeira pergunta que eu coloquei aqui para o Pedro é, primeiro, quem é o Pedrão? Uma história rápida, porque ele contou um pouco do testemunho dele antes de Cristo, mas, ele, como eu falei no início, ele trabalhou no Morro do Borel, né, com a Jocum, né, depois ele foi para o Egito, passou um tempo lá, depois ele voltou, está lá no Jardim Gramacho. Então, conta para nós um pouquinho, de maneira rápida e breve, a sua história, Pedrão. Isso é uma pergunta que eu não gosto que façam para mim. Isso é uma falta de respeito, porque quando eu vim aqui a primeira vez, eles me chamavam de Pedro, Pedro Borel. Agora me chamam de Pedrão, não sei por quê. Né? Eu estou com medo dessa cadeira quebrar, mas assim. Eu verifiquei antes. <risos> então, Pedro Rocha Júnior, é o pessoal me chama carinhosamente de Pedro do Borel. Eu não sou do Borel, deveria ser Pedro no Borel. E o Pedro do Borel é um cara que, depois de conhecer o Evangelho, só tinha um desejo no coração, Atos 4, 20, que diz o seguinte, eu não posso deixar de falar das coisas que tenho visto e ouvido. Eu queria ser uma testemunha de Jesus, eu queria falar de Jesus para as pessoas. E esse desejo de falar de Jesus para as pessoas, eu comecei a entrar no métier dos crentes e descobrir palavras que eu não conhecia, não era do meu, do meu linguajar. Missões, evangelizar, é, ar livre, falar de Jesus, dar panfleto. E nessa minha saga de falar de Jesus, descobri a palavra missões e eu falei que eu queria ser missionário. E aí eu comecei a sonhar com a África. Sonhei, 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 sonhei com a África. Eu quero ir para a África, eu quero ir para a África, eu quero ir para a África. Me preparei para ir para a África e acabei subindo o Morro do Borel para passar três meses. E esses três meses se tornaram-se em 20 anos. Fui para o Borel, fiquei 20 anos lá. E ali descobri a minha vocação, o meu sentido pelo qual eu acredito que Deus me criou. E eu falo isso com muita, com muita humildade, tá? Eu creio que Deus me criou para me amar pessoas. E quando eu, eu descobri... né? eu tive o um entendimento de que Deus ele pode amar pessoas através da minha vida, eu me senti muito privilegiado. Então, Pedro do Borel, simplesmente assim eu digo que eu sou alguém que, que quero viver no meio das pessoas, que eu quero compartilhar esse amor para as pessoas, e não somente Jesus te ama, nada disso não, mas andar com elas, construir pontes. Até porque quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. Se tem algo... Que, que dói no meu coração e que eu fico muito triste para mim mesmo, é que eu não posso convencer ninguém, eu não posso converter ninguém e eu não posso obrigar ninguém a acreditar na minha fé. Não posso. Mas o livro preto me ensina que ninguém pode me impedir de amar as pessoas, nem elas. Então, assim, Pedro Borel é alguém que, que ama estar no meio das pessoas, que desejo com todo o coração de fazer a vontade de Deus. Como eu falei, eu queria ir para a África, mas depois de 20 anos, eu fui visitar o Egito, amei o Egito e morei quatro anos no Egito. E eu pergunto para vocês agora, onde é o Egito? Onde é o Egito? Na África. Então, a gente aprende que não existe lugar que você não possa ir e não existe nada que você não possa fazer quando Deus fala para você que você vai fazer e que você vai conseguir fazer. Então, eu sou esse cara que fico nessa disposição de amar Jesus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força e amar o meu próximo como a mim mesmo. Legal. É, você falou que foram 20 anos, então, 20 Olha. anos no Borel, 4 anos no Egito. E há quanto tempo você está lá no Jardim Gramacho? Fazer seis anos. Seis anos lá, legal. Bastante tempo aí vivendo missões. Desse tempo, você talvez poderia fazer, falar dois momentos que mais marcaram a sua caminhada. Então, primeiro, talvez, no Borel, nesses 20 anos, porque, assim, eu falei no início, eu fui, quando eu tinha 15 anos, 2005. Tu e Danilo, né? É, eu, Danilo, meu pai e o pastor Corsini. E a gente dormiu lá, no, no Borel. E à noite a gente ouviu uns tiros também. Você andou nos becos, né? A gente andou. E, assim... É do jeito Ele que... tinha muito medo. Quem não teria, né? Você vai entrar... Pessoal armado, assim, com todo tipo de arma que você imagina. 
Você anda um pouco mais dentro das vielas, tem mais um pessoal armado. Você anda mais um pouco nas vielas, mais um pessoal armado. E um negoção de, de droga ao mesmo o, tempo. O que né? ele quer dizer é que subiu o borel, a qualquer momento você pode partir para o céu. Então, é, desse, desse jeito. O borel, ou você ora, ou você ora. Muito, foi, foi muito uma experiência muito legal, muito forte mesmo, porque é uma realidade ah, muito difícil. O pessoal respeitava muito. Né? Se levou a gente para andar de madrugada no meio das vielas lá, né? E foi muito legal a gente estar tá lá. Meu pai, acho que o pastor Cristiano então, ministraram. Tinham vários projetos sociais que aconteciam no Borel, né? Porque foram 20 anos que aconteceu. Mas desse tempo, então, no Borel, qual foi a experiência mais marcante que você viveu lá, lá dentro? E depois, talvez, no Egito, porque no Egito eu sei que. Também, é, também foi um desafio muito grande no Egito, né? Lembro que você me contou algumas coisas que também foram desafiadoras. Então, me, desde dois momentos. Um momento marcante ali no Borel e outro momento lá no, lá no Egito. Ah, no Borel, eu tive um momento bem... bem... Cadê o contra-rega aqui? Cadê minha água, indivíduo? Esqueci. Não, está gelado isso aqui. Seu bebê. Ali, aquela ali, ó, aquela ali. Não, essa, essa. É. Que ele tá rouco dele precisa de água assim, tá, tá gelando. Eu abri. Eu vou falar dois em um. Uma vez eu tava. No... Em uma outra favela no Rio de Janeiro, chamado Complexo do Alemão, e eu tava dando uma palestra para os pastores lá. Aí meu telefone tocou no meio da palestra e era minha esposa. E se tem um telefone que quando toca eu posso estar em qualquer lugar, eu atendo, mesmo pregando. De verdade, eu levo meu celular e deixo aqui. Se minha esposa ligar, eu, se eu estiver pregando, eu falo assim, só um minutinho. Isso quando a gente morava no Borel, porque tu nunca sabe o que acontece no Borel. Quando o telefone tocou, eu olhei, atendi minha esposa e falou assim, Pedro, vem para cá agora. Eu falei, o que, que houve? Ela, vem para cá. Aí eu, vem para cá, querido, é vem para cá. E eu parei a mensagem e falei, pastores, ó, aconteceu alguma coisa assim, tem um problema no Borel, eu tenho que ir para lá agora. E o pessoal do complexo entendeu, porque mora no morro, sabe como é que é. Peguei o um táxi, fui para Borel. Quando cheguei no Borel, minha esposa falou, Pedro, os meninos do tráfico vieram aqui e me chamaram para me levar uma mala de dinheiro para dar para os policiais lá na floresta. E eles pediram o teu telefone. Eu dei o teu telefone errado. Eles devem estar ligando para tu. E eu já estava em casa. Toco lá no portão. Lá. Pô, irmão, se não, não, não ajuda tu aí, não adianta o teu. Eu falei, que adianta? Cara, o cara foi baleado lá no, na floresta e precisa que leve 100 mil. 100 mil. Você ouviu? E eu durinho, irmão. Não podia no meio do caminho tirar um para mim. Pra levar... E eu falei, cara, não vou levar esse dinheiro, não. Mãe, irmão, tem que, você pode levar, que tu é limpeza. Eu falei, não vou levar, não vou levar. O cara chama outra pessoa. Qual é, irmão? Eu falei, não vou levar, cara. Traz o cara que está baleado lá para mim, que eu vou cuidar dele no ambulatório, mas dinheiro eu não levo, não. E ficou um clima meio pesado. Não levei. Trouxeram o cara para mim. E era um cara que eu conhecia. Conheci ele desde quando eu fui para o morro. Ele tinha uns 20 anos e ele se chamava que eu era polícia. Ele estou de olho em você, tu é polícia. Eu não sou polícia, não, cara, sou missionário. E fui desenvolver um relacionamento com ele. E dessa vez ele levou dois tiros. E quando deu umas sete, oito horas, trouxeram ele, deram o dinheiro lá que tinha que dar, liberaram ele e trouxeram para mim. E o cara ficou lá no ambulatório. Minha esposa olhou para ele e falou: vamos tirar a roupa dele, tiramos a roupa dele. Ele ficou nu e a gente percebeu que ele tinha levado um tiro aqui perto da virilha e um na barriga. Só que não tinha sangue nenhum. Então, a gente percebeu, esse cara está com hemorragia. E eu falei, cara, você precisa ir para o hospital. E um monte de gente lá. Eu sempre digo que bandido não é amigo de ninguém, irmão. Eu vi que tinha um monte de gente doido para o cara morrer para tomar o lugar dele. O cara era gerente geral. Aí eu, eu falei, caramba, e agora? Aí o pessoal falava para mim assim, o médico de bandido está chegando aí. Eu falei, cara, esse cara tem que ir para o hospital agora. Esse cara tem que ir para o hospital agora. Aí eu fui lá no ouvido dele e falei assim, meu irmão, se tu não for para o hospital, tu vai morrer. Ele pegou na minha mão e falou assim, 
Decide, Pedro, decide. A tua voz é que vai decidir. Eu falei, é? Eu falei, irmão, tô levando ele. Peguei a Kombi, tirei os bancos, botei uma tábua, botei ele em cima e toco para o hospital. Aí eu tinha, eu tinha a tábua e mais a minha maca. Porque a maca era uma lona, então o corpo dele, eu tinha que botar uma tábua para ele ficar reto. Quando chegou no hospital, quando a polícia viu que era tiro, o cara falou para mim assim, ó, oh, já sei quem é. Eu quero sete mil reais para colocar no BO aqui, que foi assalto. Eu falei, meu amigo, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Só vim socorrer ele, sou enfermeiro, mostrei minha carteirinha, assim, enfermeiro, sou auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, só vim socorrer ele. Papo vai, papo vem, apareceu lá o, o advogado, e eu fui com esse cara até a cirurgia, falando de Jesus para ele. E dois metros dentro do elevador. Quando ele entrou para a cirurgia, eu falei, cara, Deus tem um plano na tua vida. Ele falou, valeu, Pedro, valeu. E entrou, e eu fiquei na porta. Os caras, o que você quer? Eu falei, quero a minha maca, querido. Não sai daqui sem minha maca, não. E eu tinha uma maca muito bonita. Aí saí com a minha maca. E aí o cara foi preso. Foi lá. E aí, queridos... <risos> me chegou a intimação dizendo que eu tinha que depor a favor do cara que tinham pegado ele na covardia eu falei, eu não vou depor a favor do cara o cara estava lá, toca de tiro com a polícia e deu um rolo eu falei para o advogado que não ia depor eu conheci o menino ele estava preso no hospital no hospital penitenciário depois ele foi para a cadeia e na cadeia eu fui visitar ele para dizer para ele que eu não iria ser testemunha a favor dele, que eu tinha um compromisso com a verdade. E eu fui lá na, na, na delegacia onde ele estava preso. Aí começa. Não deixaram eu visitar ele. Eu falei, pô, meu amigo, eu vim aqui falar de Jesus para o Paulo. Ele é um cara que precisa de Deus. Aí o inspetor se tem algum policial aqui dentro, você vai entender o que eu vou falar. O cara falou para mim assim, quando eu vou lá no Borel, ninguém fala para os caras parar de me dar tiro. Agora tu quer falar de Jesus para ele? Vai rezar por ele lá fora. E saiu da sala, e eu fiquei lá na sala. Só que a sala tinha um, um vidro, um espelho assim, que dava para você ver as células, os caras presos. E eu fiquei olhando e não conseguia ver o cara, a cela estava tudo cheia. Quando o cara saiu, o inspetor, entrou o outro inspetor e disse assim, pois não? Eu falei, não, eu queria visitar um rapaz aqui, mas eu acho que não vai poder. Ele falou, por que, que não pode? Eu falei, não, porque talvez hoje não pode ser visito. Não, quer falar com quem? Aí eu falei assim, Deus está ao meu favor, aleluia. <risos> Alguém deu amém aí? Quem falou amém? Quem, Tu? Tu? <risos> aí não, segura o teu amém. Aí <risos> o cara falou: Não, vamos lá. Aí eu entrei. Quando eu comecei a andar assim, os, os bandidos do preso. Aí eu com a minha Bíblia: Fala aí, pastor. E aí, pastor. Aí lá na outra cela eu vi o cara: Fala aí, irmão Pedro. Fala aí, pastor. Aí eu fiz assim: Aí tiraram ele da, da cela, botaram numa sala. Eu, ele e um carcereiro. E eu falava assim para ele, olha só, Paulo, Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E eu não podia falar que eu não ia ser testemunho. Aí o cara falou, estão falando em código aí? Eu falei, não, nada de código, não. Aí o cara falou assim, pô, deixa eu ficar com ele sozinho aí. Aí o cara liberou, levou a gente para uma sala, trancou a gente numa sala de visita. E eu falei, cara, eu não vou poder testemunhar, cara. Não é verdade, cara. Você não trabalhava comigo. Porque eles queriam que eu falasse que ele trabalhava comigo fazendo estampa de camisa. Eu falei, não vou falar isso, é mentira. Ele falou, irmão, tá tranquilo, pastor, fica tranquilo, não precisa falar nada, não. Estou errado mesmo. Eu falei, aí, quando eu estou conversando com ele, queridos, quem aparece? O outro inspetor. Eu vou poupar aqui o que o inspetor falou para vocês não ficarem escandalizados. Mas o cara falou, tu está fazendo o que aqui, seu... E começou a me xingar. Eu falei, não é que o, o, o outro... Quem manda nesse lugar e xingou? Sou eu, rapaz. Tu some daqui. Aí eu fui embora. 
E ele pegou o cara, deu um tapão no pescoção. E o cara era grande, mano. Esse bandido. Eu fui embora. Olha os bandidos para mim. E aí, pastor, a chapa esquentou pro teu lado. E eu andando com o maior medão. Eu, eu, crente, Jesus. Eu falei assim, cara, eu errei. Eu tenho que pedir desculpa a esse inspetor. Entrei para a sala dele, tinha que passar ali. E fiquei olhando ele pelo espelho. Ele vindo, cuspindo marimbondo. Quando ele entrou na sala, mano, ele falou assim, você é moleque, rapaz. Tu é bandido. Eu falei, não sou bandido, não, moço. Não sou bandido, não. Eu sou crente. crente. Aí começou a xingar. Bah, 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 bah. Aí, querido, eu falei, se tem polícia que dentro, vai entender. Cara, mão de polícia dói. Imagina endemoniado. Rapaz, eu tomei um couro naquela delegacia que teve uma hora que o único nome que eu lembrei foi Jocum. E eu fiz assim, ó. Ele falou, tu é bandido, rapaz. Pá, eu falei, não sou bandido, não, moço. Eu sou da Jocum. Que algum o quê, rapaz? Pode chamar teus santos. Eu falei... Mano, e o couro comendo. E eu falei, meu Deus, vou morrer aqui. Eu vou ficar preso. Des... Desesperado. E eu com a minha bíblia, o cara falou, tu fica aí, rapaz. E me xingou, xingou. Eu, eu juro, eu peguei minha Bíblia, eu tentava abrir a minha Bíblia. Eu abri, mas não conseguia ler nada, tão nervoso que eu estava. Ele pegou meu documento, foi, talvez foi lá fazer uma averiguação, e voltou e falou, nunca mais tu aparece aqui. Nunca mais, senão eu vou te meter a porrada aqui de novo. Eu falei, sim, senhor. E fui embora. E eu saí de lá chorando, andando pelo Rio, ali na, na Praça Maior, um lugar de prostituição, muito mendigo. E eu falei assim, e agora? Eu vou voltar para o morro, o pessoal vai saber que eu não quis ajudar o bandido, eles vão me pegar e começa, vão me torturar, vão dizer que eu não sou amigo de bandido, aí comecei a ficar com medo. E aí, quando eu subi o um morro, e notícia ruim, anda rápido no morro. Quando eu passei no morro, os caras tudo armados falaram assim, e aí, irmão, tranquilo? Eu já falei assim, tranquilo. E já com medo. E aí desenrolou o seguinte, o cara pegou 12 anos de cadeia, mandou um recado para mim, dizendo assim, ó, fala para o pastor ficar tranquilo, que ele não tem nada a ver comigo, certo? Então, tá tranquilo tudo com o pastor. E eu recebi a notícia dele, e eu falei, cara, assim, eu vou ter um compromisso com a verdade. E esse cara se tornou meu amigo, meu amigo, meu amigo. Eu sei que ele tem a vida dele errada, e eu digo para ele assim, não concordo com nada que tu faz, mas eu te amo. Não concordo. E muitas vezes, ele manda me chamar e fala assim, Pedro, preciso falar contigo. Ixi, é até estranho falar isso, chora, cara. Eu quero sair disso, mas eu não tenho força. Falei, cara, eu não posso fazer nada por você. A decisão tem que ser tua. Então, isso foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Né, de você apanhar, levar uma surra, sem ter nada. E, e ver o sofisma do inferno tentar te colocar numa teia que você não tem nada a ver. Mas a Bíblia diz né, que você tem que estar atento porque Satanás está ao teu derredor, rugindo, preparando sempre uma vadilha para você. E aí tu tem que estar atento. Eu falei com o Pedro ali, comendo, que a paz só vem, querido, quando a verdade prevalece. Então, viva a verdade. Porque, independente do que acontecer, fique do lado sempre da verdade. Essa é uma. <risos> História pesada, forte. Teve algum momento que você, toda a sua trajetória, principalmente no Borel, uh, teve vontade de desistir, além dessa vez, né? <risos> que eu acho que você também deve ter pensado. Muitas vezes, até hoje, eu tenho vontade de desistir. <risos> e quem nunca, irmão? Porque não é fácil, querido, de verdade, não é fácil. É... E eu não digo isso, quem me conhece sabe, eu, eu, quando eu vou para os lugares, falar em congresso, eu nunca fico tentando levar alguém para ir trabalhar comigo, vão para lá, não. Eu acho que cada um tem que ter uma palavra de Deus e saber qual é o seu papel no reino de Deus. Se você não sabe qual é o teu papel, o teu lugar no reino de Deus, tu fica frustrado. Porque você não está aqui apenas para se formar, ter um diploma, ganhar dinheiro, não, cara. Vai muito mais além. Talvez... Essa ferramenta que Deus te deu de arquitetura, de medicina, de psicologia, de professor, cada ferramenta que você tem na mão, 
Deus não te deu à toa. Ele te deu para que você possa usar isso no reino dele. E, através disso, você vai ser muito bem sucedido. Você vai ganhar teu dinheiro com a tua construção, com as tuas operações, com as suas cirurgias, com os seus atendimentos, na odontologia. Você vai ganhar teu dinheiro e você vai ser feliz. Mas não esqueça que esse dom e esse talento que ele te deu foi Deus. Usa para o reino dele. Agora, no meu caso, eu faço uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu, que eu vivia. Era contabilidade. E eu trabalhava na Bolsa de Valores. Não tinha nada a ver. Mas um dia a ficha caiu. Quando Deus me chamou para entender qual era o meu investimento. Meu investimento não é em Bolsa de Valores, não é aplicação, não é em CDB, não é, não é em dividendos, nada disso. O meu investimento, aquilo que Deus me deu, é investir em pessoas. É construir pontes para que essas pessoas saibam que elas podem de verdade se chegar a Deus. Agora, a decisão sempre vai ser delas. Um exemplo muito, muito fresquinho. Eu dou aula de arte no nosso projeto. E eu tenho orado muito pelas meninas do projeto. Porque a gente vive num ambiente que é muita violência contra a criança. Você reparou que o nosso slogan do projeto é tudo começa na criança. Se você dá uma educação legal para essa criança, mano, ela vai voar. E, e a psicologia diz que a estrutura, a mola mestre de uma criança, ela começa... Você deixa bem firmado até 12 anos. E depois, o final é os 24 anos, quando está tudo formadinho aqui. Então, eu, eu reuni com as meninas. Nesse dia, só foram as meninas. Eu falei, é a hora. Eu reuni com elas. E eu tinha na minha frente oito meninas, adolescentes, lindas, lindas. Meninas lindas, preciosíssimas. Que têm uma educação horrível, que mora num contexto horrível, que nas suas casas não tem banheiro, saneamento básico é zero, não tem banheiro. Então, você imagina para um adolescente, tu já se viu numa casa sem banheiro, irmão? Não dá. Homem, homem já mais... Né? Homem, ele vai no mato, desculpa, ele caga e se limpa com ortiga. E ele... É, cara, agora uma menina, onde ela vai tomar banho, mano? É, é, é muito mais pessoal. Então, estou com essas meninas na minha frente. E eu fiz uma pergunta assim para elas. Quantos aqui moram com seus pais? Tu viu olhar assim, ó. E aí, foi assim. Eu não conheci meu pai. O meu pai foi embora quando era criança. Não sei quem é meu pai. Não sei quem é meu pai. Aí uma falou assim, eu moro com meu pai. Mas eu odeio o meu pai, tio. Eu odeio. E o olhar dela mudou. Agora eu estou falando com meninos de 13 a 15 anos. Uma já está grávida. Queridos, parece loucura. Parece que não tem jeito. Tem hora que você fala assim, cara, como é que você resolve isso? Mas é nessa caminhada que você vai semeando e querendo que a palavra não volta vazia. É. Querendo que que vai haver mudança, é a longo prazo. E você não pode desistir. Então, se tu desiste, eu sempre penso assim, cara, se eu desistir, não que eu sou a resposta, mas talvez eu sou um atalho para que elas possam entender que existe uma outra opção. Então, lembra que eu falei da imagem distorcida já do pai? Então, essas meninas, elas são grandes presas de homens que vão se apresentar na frente dela como solução de imagem de pai. Mas, muitas vezes, o que vai acontecer é que elas vão ser abusadas. Elas vão engravidar e vai se repetir o ciclo. né? Vai ter filho, o filho vai crescer. Mas eu acredito que, na minha vocação e naquilo que eu creio que Deus me chamou, eu e minha esposa, para fazer, é construir essas pontes. E, quando a gente olha para trás, Borel, em muitos lugares que a gente passou, a gente viu que valeu a pena. Porque muitos que eram adolescentes com a gente, se tornaram jovens, hoje estão casados, hoje têm sua família, têm seus filhos. E vou dizer, no contexto de morro, são muito bem-sucedidos. Jornalista, eu, eu sempre digo que o meu troféu, o meu troféu é o, é o Felipe. Ele é professor de história na USP e era um menino que se sentiu zero à esquerda. Mas nós andamos com ele e dizemos assim, você pode sonhar, cara. Você pode morar no morro, não precisa ser bandido, não precisa ser viciado. E 
E ele conseguiu sair do morro com 17, 18 anos, foi morar fora do morro, e esse menino voltou com 26 anos, procurando a gente, porque ele estava fazendo uma dissertação da faculdade dele, ele queria escrever, né? como é que dá o nome? É o TCC. E ele queria escrever dizendo assim, como pessoas podem influenciar no seu futuro. E esse menino é um professor de história hoje na USP, e a gente é muito orgulhoso com ele. Então, não tem plano B, querido. Desistir, a gente pensa sempre, mas quando a gente olha para trás, a gente fala assim, vale a pena, vamos embora, vamos mandar mais uma milha, que tem muita coisa boa para acontecer na frente. Muito forte, legal. E, Pedrão, né, você contou essa história, falou... É. É, eu sei que a realidade né, nossa aqui é um pouco diferente, mas o diria assim, como que nós, então, como cristãos, podemos nos posicionar nesse nesse tempo? Porque você trabalha com serviço social, justiça social, essa é uma das marcas suas. E, assim, a gente sabe que o papel da igreja é esse, de amar as pessoas acima de, acima de tudo, né? não ter barreiras... Mas, na tua na tua opinião, como que nós, como cristãos, a gente pode se posicionar nesse nesse mundo, amar as pessoas, e, ao mesmo tempo, no, no momento que a gente está tão dividido, até politicamente falando, nosso nosso Brasil está tão dividido. Eu né? gosto disso. <risos> é tão difícil. Mas, ao mesmo tempo, apresentar o evangelho puro. Porque você é um cara que está trabalhando nessa área, independente né de, de esfera política, coisa do tipo. Você ama as pessoas e está lá. Como é que, qual que é a tua visão sobre isso? O que você acha? Sei que é difícil, algo polêmico, né? não é tão é. fácil. Deu para perceber aqui que eu trabalho com trabalho social. Né? Deu para ver desenvolvimento comunitário. Eu trabalho com pobre. E eu tenho um monte de amigo meu <risos> que me bloquearam. Porque eles dizem para mim assim, Cara, como é que você não se posiciona? Não vejo você falar nada. Politicamente, porque eles queriam que eu me posicionasse do lado que eles acham que é o certo, que cuida do pobre, que é a esquerda. E eu falo assim, querido, você me desculpa. Eu vou falar para você, você não entendeu ainda. Pobreza gera riqueza para muita gente. Porque quanto mais o cara é pobre mais rico ele deixa alguém. E pobreza não é falta de coisas, é falta de oportunidade. Então, o meu diálogo com meus amigos, na pandemia, eu escolhi ficar com os amigos para não brigar. Mas o meu posicionamento é um só. E não é de direita, não é de Bolsonaro, não. É a verdade, é a justiça. Você quer a justiça melhor do que você dar oportunidade para as pessoas? Não tem. Você quer justiça melhor do que você dar ensino e qualificação para as pessoas? Não tem. Porque quanto mais a pessoa burra ela for, mais fácil você manipular ela é fácil. Muito mais fácil. Porque você não quer que a pessoa pense. E se tem uma coisa que eu amo no evangelho, é que o evangelho me faz pensar. Ele me tira da escravidão e me liberta e me traz o potencial para me saber andar com as minhas pernas. Por isso, não sei se você ouviu, mas você ouviu que nós não estamos fazendo nenhum projeto para eles. Nós estamos fazendo, alguém lembra? Junto com eles. Eu não faço para ele. Eu não sou contra a cesta básica mas eu não estou lá para dar cesta básica. Eu não sou contra dar um bujão de gás, mas o projeto não está lá para dar bujão de gás para ninguém. Não que eu não dê uma cesta básica, ajuda alguém a comprar o um gás. Não, nada a ver, ajuda. Mas você fazer isso numa moeda de troca? Jamais. Terminamos agora a nossa segunda escola de marcenaria. Sete alunos já saíram empregados. O que, que é melhor? Esses sete alunos vivem ajudando ele o resto da vida dele com cesta básica, ou ele tem o trabalho dele, no final do mês agora vai ganhar R$ 1.700 e vai poder ir no mercado e fazer a compra que ele quer. Sabe o nome disso? Isso é justiça. 
você dá para a pessoa, potencializa ela e diz assim, você pode andar sozinho. Nem todo mundo vai ser rico, queridos. Tira isso da tua cabeça. O pobre ele existe desde a fundação lá do mundo. Mas diante de Deus não existe o pobre miserável. Porque basta cada dia o seu mal. E Deus dá os seus enquanto dormem. Eu nunca vou ser rico. Já, eu já falei isso várias vezes aqui. Eu nunca vou ser rico, irmão. Só tem uma maneira de eu ser rico. Jogar na mega sena e ganhar. E eu oro. Para Deus me revelar os seis números. E, e ó, Deus, sabe, Deus é verdade, Ele sabe. Quando eu passo assim, eu vejo assim, acumulado, 70 milhões, eu falo, Deus, tu sabe os seis números. Dá para mim. E, e, sério, às vezes eu faço até conta, ó, se tudo der para mim, eu vou dividir aqui. Pá, 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 pá. Tem uma coisa que eu tenho na minha lista. Cara, se eu ganhasse, eu ia dar, eu ia dar muito sorriso para muita gente. Eu, cara, eu, eu ia fazer um... um uma parceria com o dentista para fazer dentadura, fazer, pá, botar um monte de dentes nas pessoas. É meu sonho, cara, assim, ver a gente sorrindo. É maravilhoso. Não é porque eu ouvi num ambiente, tem pessoas que falam com você assim. Sabe, irmão Pedro? Não é porque não quer, cara, mas... Mano, deve ser horrível. Para ir lá, arrumar um emprego, autoestima, é horrível. Então, assim, a justiça... É você potencializar as pessoas. Eu disse, gente, eu não sou burro, não. Né? É só eu pensar. Eu tenho 120 crianças comigo. Eu pego crianças com 16, adolescentes com 16, com 17, com 12 anos, que vem para mim na sexta série. Sexta! Sexta série. Não sabe ler e nem escrever. Eu estou falando na sexta série. Sexta série. Eu pergunto para você, se na sexta série não sabe ler e escrever, com 15 anos, o que, que vai ser desse garoto quando ele tiver 20? Ele vai estar tá firmado em quê para trabalhar? Sabe com o que ele vai se contentar? Com a faxina, com a limpeza. Aí, ele vai falar assim, pô, nem, nem lugar para limpeza e faxina não tem. Por que que não tem? Porque o, grande é, o número é grande de gente que não tem instrução, não foi capacitado para alguma coisa mínima. Aí eu converso com alguns amigos meus que são empresários, e falo assim, Pedro, emprego tem, só que não tem pessoas qualificadas para a vaga. Por que que não tem? Porque não foram educados para aquilo. Isso é justiça, cara. Você ensinar para a criança, dar ela o potencial dela ler e escrever. Eu vou me emocionar agora. Eu estava com, com o Coutinho, joga bola, gosta de uma pipa, bagunceiro. Me identifico muito com ele, muito moleque mesmo, assim, bagunceiro. Eu falo, Coutinho, eu era assim, Coutinho. Aí ele, era mesmo? Era. Aí o Coutinho estava lá, a gente estava ensinando a ler, alfabetizando. Aí eu escrevi um nome comum para ele. Eu escrevi assim, ó. Pipa. Pipa, mano. Pipa. Eu falei, o que está escrito aqui, Coutinho? Ele. Como se fosse um monstro. Eu falei, Coutinho, o que está escrito aqui? Ele. Não sei. Tem 12 anos. Ele vai para a escola. Eu falei, vamos embora. Tu sabe o que é isso aqui? Por exemplo, se não tiver vento, ela não sobe. Pipa! Pipa! É pipa! Eu falei, tu viu, Coutinho? É pipa. Como é que tu não sabe o que é pipa? Deve ser horrível, né, irmão? Ele tem pipa todo dia, ele solta pipa, ele faz a pipa, ele bota a rabiola, mas ele não sabe escrever pipa. Agora vai para o adulto. Ela faz comida todo dia, ela limpa a casa, ela faz tudo. Ela vai no mercado fazer compra, ela sabe o que é café por causa do pacote, por causa da embalagem. Mas se você botar numa placa escrito café, ela não vai saber ler. Cara, isso é injusto. Isso é injusto. 
isso para minha covardia. Por isso que eu não alimento essa coisa de... Não, porque você está lá do lado do Paulo, você tem... Não, não tem nada, irmão. Não tem nada. Eu, eu quero ajudar eles, eu quero potencializar eles para que eles, que eles vão, que eles possam ir, que eles possam ir. Então, hoje, vou falar com o maior orgulho. A nossa escola de marcenaria formaram 14 marceneiros que já estão levantando o seu sustento para a sua casa. Então, isso é justiça, querido. Não é ficar alimentando. Não, vamos lá. ó, oh. Não, não. Então, eu acho que isso é extremamente importante quando eu falo que nós temos que dialogar como cristão. Porque nós temos a verdade, não somos dono dela. Por isso que eu tenho que me posicionar, lembra que eu falei? Ser agressivo, mas sem ser violento. Mano, está errado isso. Eu não concordo com isso. Está errado o que você está fazendo. Uma vez eu falei para um, um político bem, bem famoso no Brasil, e ele só não foi presidente do Brasil porque ele era muito garotinho. E não cresceu. Quando ele me procurou no Borel, que ele queria que eu fosse cabo eleitoral, eu falei eu? Você está brincando comigo? Não posso, cara, porque vocês mentem. Vocês mentem. E muitos começam com a posição legal, mas no meio do caminho se corrompem. Poderia dar o nome de um monte aqui que vocês vão ficar surpreendidos, que eu andei com eles nos direta já, os caras pintada. Eu fui militante, querido. Eu dava 15% do meu salário para um partido político, que eu não vou te dizer qual é, para não ter problema. Mas é sujo. Então, como cristão, eu e você, temos que nos posicionar em verdade e pela verdade. Agora, também não é discutir, não adianta discutir, querido. Você tem que conversar. Senta, lança uma palavra, deixa eu voltar. Lança outra, deixa eu voltar. Se posicionar. Eu sou cristão, querido. E não vem falar para mim que Jesus... Estão usando um montão de nome de Jesus para isso, para situações de pobre. Falo, ó, tem nada a ver, querido. Olha o contexto. Como Jesus falava, como Jesus se aproximava de todos, do rico, do classe média e do pobrezinho. E ele tratava todos com a mesma verdade. Então, eu acho que como se posicionar como cristão, tem duas coisas que Jesus ensinou. E se tu gravar isso no teu coração, irmão, ninguém te para. Qual é o primeiro? Você quer se posicionar como cristão? Ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Ame Ele. Busque Ele. Se relacione com Ele. Porque o segundo, no falar, vai vir como, como consequência, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo não está ligado a só ser crente, não. É a todos. Da faculdade ao porteiro, ao intelectual, ao ateu, ao macumbeiro, ao católico. Não importa, querido. Nós estamos aqui para ser sal e luz. Sal e luz. A gente está aqui para dar gosto. Eu já conversei com pessoas que eu nem me identifiquei quem eu era, querido. Mas, no meio da conversa, Alguém falou assim, cara, tu parece crente. Eu falei, sério? Fiquei feliz da vida. É mesmo? Que bom. E depois eu falei, eu sou cristão. Para terminar aqui, para terminar. Eu fiz 59 anos agora. E todo meu aniversário eu faço churrasco com futebol. E chamo meus amigos da antiga e os meus amigos crentes. Então, eu trago o pessoal de Bangu e o pessoal de Borel e o pessoal da classe alta da igreja. Mas eu falo assim, pessoal, é só homem que vai no meu aniversário. Mulher não vai. No meu convite, fala assim, ó, pede desculpa às suas esposas, mas elas não estão convidadas. Fiquem em casa. Aí vai falar o quê? Baixista. Nada, irmão. Só vou te dar só um, dois motivos. Os casados aí sabem, ó. Mulher e aniversário. Qual a primeira coisa que ela quer quando ela chega no aniversário? Vamos sentar onde? Você procura uma mesa. E ela quer aquela mesa que ela vai ver todo mundo chegando. Aí fica assim. Ó. 
Mulher e aniversário. Pegou o copo. Não tem nada a ver, mas faz assim. Mano, homem e aniversário. Ele não quer saber se vai ficar sentado, se vai ficar em pé. Ele está sem camisa. E, né? e tá dia da resenha. Aí o cara... Tem um copo aí, não? Aí o outro tá tomando... Tá tomando aí, tem dois copos aqui. Tira um copo e bota ali. Bebe. Ou então ele faz assim. Pode botar aqui mesmo. E, mano, tem dor de cabeça. A minha esposa fala assim. É verdade, vai. Só que eu levo meus amigos não crente. É não... Pessoal... É não crente mesmo, tem um monte de gente macumbeiro, mas vai todo tipo. Então, no meu aniversário tem o cirurgião plástico, tem o arquiteto, tem o engenheiro, tem o porteiro, tem o bandido. Está <risos> todo mundo lá no Borel. E aí eu tenho que falar para os meus amigos crentes, irmãos, vocês vão no meu aniversário, mas vou dizer logo para vocês, a turma que vai, eles bebem. Então, não vai dar para ficar no aniversário do Pedro, a gente bebendo. Ó, oh, é meu aniversário. Eu dou a carne, refrigerante está lá, água, maionese e farofa. Só isso. Futebol e churrasco. Só que, meus amigos, o que eu preparo para eles? Eu boto uma geladeira lá, velha. Esse de gelo, irmão, os caras chegam com um carregamento de cerveja. Mas, mas chega e tornando assim. E aí... E eu, um cara sábio, né? Antes de qualquer coisa, depois do futebol, eu junto todo mundo e dou uma palavra. Eu falo 40 minutos. Eu canto e eu prego. E tu não tem noção da choradeira que é. E essa semana o meu tema foi amizade, ter amigos. Eu tinha crente, tinha não crente, tinha teu, tinha tudo lá. O líder do tráfico estava lá e falou: Pô, oh, mano, tu aí. Tu é até legal. Está tudo ali. Mas eu posso dizer para você assim, ó, os dez amigos meus já se converteram no meu aniversário. Que veio uma vez bebu, no outro vez já não bebia mais, no outro já veio e falou assim, eu estou frequentando a igreja lá em Bangu, cara. Deus mudou a minha vida. Tu tem que fazer mais isso, trazer essa turma para cá e pregar para esses caras. Querido, se eles não vão numa igreja, eles vão no meu aniversário. Só que no meu aniversário eles vão encontrar a igreja. Porque eu sou a igreja. Como dialogar com esses caras, irmão? Como? Então, só joga acima de 50 anos. Aí eu chamei um amigo meu, que é um cara, um contador só de jogador de futebol. Joga a bola pra caramba. Pô, Pedro, tu tem 45 anos, eu vou arrumar, um jogo, vou arrumar pra tua vaga no time. Ele foi. Aí eu botei ele no time do Borel, no time de, de Mangu, fechadinho. E o capaz, não de... Eu li do tráfico jogando no time do Borel. E ninguém sabia quem era. Eu também não vou falar. Aí ele mandou a bola pro cara. Passa o cara. Mandou, Pô, irmão, você passei a bola duas vezes, irmão. Tu tem que devolver a bola. E o líder, tá tranquilo, irmão. Devolveu pra, pra tu. Pá. Aí quando acabou o jogo, o meu filho falou assim, cara, tu chamou a atenção duas vezes daquele cara. Pô, o cara não passa a bola. Sim, cara, mas ele é o líder do tráfico. Ele, é? Aí, quando chegou lá para comer, beber, ele queria ir embora. Eu falei, não, vai ficar aqui, pô. Vai ficar aqui. Aí o cara depois passou lá para comer, aí chegou, a segurança ficou na porta lá, e o cara entrou. Eu falei, vai querer comer alguma coisa? Ele, pô, vou comer uma carne aí, Pedro. Eu falei, quero te apresentar um amigo meu. Chega aí. Aí ele, tu ficou chateado comigo no futebol, né? Ele falou, não, que isso, sempre coisa... <risos> Eu falei, mentiroso, ele ficou chateado que te deu dois esforços. Futebol é isso aí mesmo, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu abracei e falei, pô, tu podia partir pra glória hoje, né, irmão? E o cara é crente, o cara é crente. Mas parece que quando a gente joga o futebol, o Espírito Santo faz assim. Ó. Dá uma saidinha na gente, amém, queridos homens? Amém? Então, como se posicionar aqui? Da maneira mais simples. Seja você... Não fica mecânico. Olha, Jesus te ama. Oh, vai lá que ele vai te dar uma benção. Seja você. Imite Jesus. Jesus pediu um copo com água. E por causa de um copo com água, surgiu uma conversa. E depois de uma conversa, toda uma cidade veio aos pés dele. Então, seja você. Simples que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele 
que crê. Pessoal, agora, muito bom, muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? <risos> Sei que a gente está em bastante gente, mas não fica canhado, não. Tem alguém que quer... Pergunta aí, Yeshua. Perguntar algo aí? Você tem cara mais João Batista do que de Yeshua, né? <risos> ah, o... o Mateus? Cadê o Mateus? Ali. Não, Yeshua está aqui. Ó. Ah, está ali atrás. Tem alguém aqui que quer fazer uma pergunta? <coughs> Levantou. Manera da pergunta aí, irmão. Boa noite. Eu queria saber, na sua trajetória de ministério, quais os maiores desafios que você encontrou e encontra hoje também e quais as estratégias que Deus te deu para lidar com isso. Não, peraí, peraí, peraí. Quais são os maiores desafios? Que você encontrou e encontra hoje também e quais as estratégias que Deus te deu para lidar com esses desafios. Vou ser bem rápido. Eu estou falando de coração, tá, irmão? Os meus maiores desafios que eu encontrei no meu ministério foram os crentes. Porque quando eu falei que eu ia morar no morro, tá maluco? Deus jamais ia te mandar para esse lugar. O meu pastor falou assim, jamais te mandaria para uma casa como essa, sem janela, sem porta. Como é que você vem morar num lugar desse? Eu falei, pastor... Deus me deu uma palavra para mim vir para cá. E é sério. E eu fui muito desanimado. Por... Eu sei que tinha um... o recheio de muito cuidado. Morro. Minha família achou que eu era maluco. Alguns irmãos da igreja, misericórdia, irmão. Como é que você vai morar no lugar daquele? É muito tiro. No Borel, eu comecei a aprender que, mano, morrer, tu morre em qualquer lugar. Eu conheço um pastor do Morro do Borel, que ele trabalhou no Borel 15 anos, o pastor Antônio Carlos. Esse homem já ficou no meio de tiroteio, ele dizia para a igreja assim, se tiver tiroteio no morro na hora do culto, não venha para o culto, fique na sua casa. Mas quantas vezes esse homem já pegou bala, entrou na, na, na igreja, e esse homem morreu com um tiro na cabeça, num lugar que ele jamais iria imaginar, indo para um casamento, dentro do carro dele, Começou um tiroteio, num lugar que jamais ia acontecer um tiroteio, a bala entrou e pegou ele. Querido, se não for no Borel, vai ser em qualquer lugar. Vai ser em qualquer lugar. Alguém lembra do, do, daquele avião da, da Air France que caiu no mar lá? Agora saiu uma sentença aí. Eu tinha um casal de amigos meus que estavam indo para Lua de Mel. Iam para a França, casaram, o casamento foi maravilhoso, ficaram no hotel no Rio e no outro dia pegaram o voo para passar a lua de mel na França. Não passaram. Caíram no mar e até hoje nunca acharam os corpos. Morrer, tu vai. Só quero te dar um, um, um conselho. Esteja vivo quando a morte chegar. Entendeu ou não? Porque tem muita gente morta, viva, querido. Então, muita gente tentou, foi para mim, foi muito difícil, mas eu superei isso com a palavra. E foi uma palavra em juízes. Quando Gideão está ali malhando o trigo e ele começa a reclamar e Deus fala, vai nessa tua força que eu sou contigo. E essa palavra foi muito forte no meu coração. E isso me ajudou muito a superar. E a estratégia, até hoje, para a minha vida superar isso, é o livro preto, irmão. Eu não posso viver sem esse livro preto. Porque a Bíblia diz que a palavra se renova todo dia. E todo dia Deus tem uma palavra nova para você. Todo dia. Eu nunca acabei de falar aqui. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero estar contigo. Eu ouvi o quê? Se mata. Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso. Falei assim, poxa, não é de Deus. É o um inferno. Então, quando você começa também a discernir que o inferno conspira contra você, fique feliz, irmão. Porque quando o inferno se conspira contra você como cristão, é porque você está fazendo efeito em algum lugar. Então, a palavra de Deus sempre 
ela vai ser um refúgio, fortaleza e socorro bem presente. E eu trago isso na minha vida há 37 anos. Legal. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Já falou o quê? O som <risos> chega assim, já quer... É. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Ah, se não quer, eu, eu quero falar uma do, do Exua. Exua, né? Não, que está dentro do que o Pedro me perguntou, que eu acho interessante isso. Nós fazíamos evangelismo na rua e a gente percebia que no ano novo sempre tinha uma roda de capoeira. Sempre. E a gente falou, ano que vem nós vamos fazer uma capoeira, vamos achar os caras que jogam capoeira crente, que todo mundo acha que capoeira é do demônio, da Bahia. E nós fizemos um grupo de capoeira. E agora, como é que a gente vai cantar a música? Paranauê! E a gente fez uma música, e a música foi assim, ó. Yeshua vem, Yeshua vem, Yeshua vem, vem me tocar com seu amor. Eu jogo a capoeira e jogo pro meu senhor, pois tem a finalidade de viver o seu amor. Eixo a vem. Vai, vai. Vai, peraí, peraí. Não, não, peraí. Irmão, não é chachado, não. É capoeira. Então, ó, eu vou, eu vou cantar uma vez, você repete, ó. Eixo a vem. Eixo a vem. Eixo a vem. Vem me tocar com seu amor. Isso é capoeira. E Exu é Jesus. Então a gente recebia o treinamento para capoeira. Então a música era Yeshua. E capoeira é democrática, irmão. Quem joga capoeira, vê uma roda, entra. Então a gente começava a tocar bem em ba... Eu não jogo capoeira, irmão. Mas estou lá batendo um palmo e cantando. Oi, Exua, vem. E aí o pessoal que entrava na roda, que não estava com a gente, começava a fazer assim, ó. Exu, vem. E no treinamento, você já dá muito toque. Se tu ouvir alguém falar Exu, é porque não está com a gente. Então, tu já sabe que tem esse cara é uma presa. E os caras começaram a jogar. E aí, os caras da capoeira encenaram a morte e a crucificação de Jesus. Mano, coisa mais linda. O Jesus entrou todo de branco, roupa branca, e os demônios chegaram com as roupas todas sujas para cima do mendigo e começaram a dar um coro em Jesus. Olha a quebra, Gereba, quebra, olha a quebra. E bateram em Jesus, irmão. E o pessoal assistindo, Jesus caiu lá no chão. Aí pegaram Jesus, dois caras, o outro com a mão de Cristo, cruz, e crucificaram Jesus. Olha o brimbal. E o silêncio, pessoal, tiraram Jesus da cruz e botaram Jesus assim. Aí o cara começou. Aí o Jesus começou. Mano, Jesus levantou, deu um rabo de sais. Uau! E aí os demônios vieram. Meu irmão, Jesus botou. O cara era médico de capoeira. O cara botou todo mundo no chinelo, botou todo mundo embaixo assim, levantou a mão e fez assim. Ó. Rapaz, só foi fazer o apelo as pessoas entenderam. Deus quer nos dar estratégia de como comunicar o evangelho para as pessoas. Isso é fato. E Ele quer me usar e quer te usar. Mais uma pergunta. Fala aí, irmão. Tem mais de 300 mais, pessoas. Mais aqui. alguém? Pode falar. Você. Irmão, cuidado com a pergunta, hein? Eu queria saber qual foi sua maior experiência no Egito, que te marcou muito, assim, a que você lembra até hoje. Foi encontrar com a múmia. A 
a minha maior experiência no Egito foi com um menino chamado Bessem. A gente pegava as crianças na rua, levava para dentro do deserto, onde a gente tinha um, uns contêineres lá, uma cozinha, um lugar para os meninos tomarem banho, passávamos no Cairo, enchia o ônibus e trazia eles de manhã. Eles chegavam de manhã, tomavam café, muitos dormiam o dia todo, ou jogavam bola, desenhavam. E o Bessé um dia veio, ele parecia um menino das cavernas. Sujo, cara. E o Bessé veio um dia, dois, três, depois de um mês o Bessé falou que queria ficar com a gente. E ele não tomava banho, ele não gostava de banho. E nós descobrimos de onde o Bessé veio, depois de todo o mar uma investida, né? que ele veio de Açuês, um lugar que fica quatro horas no Cairo. Ele pegou um trem e veio para a cidade. E a história do Bessé é que ele morava dentro de um caixote que o pai dele prendia ele, parecia um bicho. Ele conseguiu fugir e foi para as ruas do Cairo. Ele tinha 13 anos. Nós levamos três meses para dar um banho nesse moleque. Porque ele não tomava banho de verdade, não tomava, cheio de cicatriz. Ele parecia que ia da caverna. E os meus filhos foram, ajudaram ele, deram banho, sabe? ensinaram como dava um banho e tal, tal. E esse menino ficou com a gente. Ele era um menino muito... Tudo dele era muito bruto, a mão. E nós começamos a fazer um trabalho de arte-terapia e eu trabalho muito com o pincel de maneira lúdica, trabalhando coordenação motora, perspectiva de cores. De maneira, brincando, você vai ensinando. O Bessé foi impressionante, que o Bessé, ele falou assim, eu quero, eu quero estudar, tio, eu quero estudar. E nós ficamos firmando no Bessé, ele começou a escrever, aprendeu a escrever o nome dele. Esse menino deu um voo assim, foi extraordinário. E conseguimos uma vaga para o Bessé, ele entrou no meio do monte de crianças para estudar. Mas ele foi superando, passou. Só que nós, como equipe, nós ensinávamos que criança você não bate, você corrige ela. E no Egito, eles batem na, na cara da criança. O professor tem autoridade para dar com régua na mão, no rosto, de qualquer criança da escola. E um dia o Bessé, um professor, falou uma coisa, o Bessé falou errado, ele perguntou e ele errou. O professor foi lá e bateu nele. Ele falou, você não pode me bater. O professor falou, pode. Não, você não pode me bater, você tem que me ensinar. E deu um rolo lá, porque ele, ele confrontou o professor, chamaram a gente lá, a gente foi com a ciência social, uma egípcia, e tudo aquilo que a gente ensinou o Bessé de respeito, ele levou para a escola. E o Bessé foi subindo. Em quatro anos, quatro anos que a gente ficou no Egito, o Bessé deu um salto assim, tipo, para a sexta série. Por que, que o Bessé foi uma experiência para mim? Porque a gente sempre falou para o Bessé que ele podia sonhar, que ninguém podia proibir ele de sonhar, que ele podia se estudar, que ele podia ser alguém, que ele podia. E o Bessé se tornou alguém, cara. O Bessé hoje, ele é o primeiro cozinheiro do Hotel Hilton, no Egito. É maravilhoso. O, o Bessé hoje está casado, está casado, tem um filhinho, está com a esposa dele, mora lá perto do projeto, numa casinha que conseguiram para ele, mas com o próprio sustento dele. E a única coisa, a minha frustração com o Bessé, é que eu não consegui fazer o Bessé torcer para o Flamengo. Ele torce para o Vasco, mas o Bessé, para mim, foi o... Tu fala do Flamengo, o inimigo se manifesta, viu, né? Mas hoje o Bessé, para a gente, é um troféu de que é possível você despertar sonho no meio de crianças, no meio de meninos, que eram zero à esquerda. E hoje o Bessé é uma referência no nosso projeto lá no Egito. Eu digo nosso porque hoje o projeto anda sozinho, mas nós temos muito contato ainda com eles, e a gente percebeu que 40% das crianças com que nós trabalhávamos, hoje estão todo mundo formado, estudando, tem psicólogo, assistência social, meninos que, que deram alguém na vida. Foi muito especial. Mas o Bessé é um, é um troféu que a gente vai guardar para sempre. Legal. Para a gente finalizar, última, última pergunta. E daí... Última pergunta? Na verdade, eu vou fazer. Eu queria deixar, queria perguntar um conselho aqui. Eu sei que tem uma galera, até tem no college aqui, que a gente faz viagens missionárias, e tem uma galera que às vezes queima por missão. 
Mas a gente vê na nossa geração uma geração, às vezes, muito afobada, que faz as coisas da maneira errada. É, se, a gente estava conversando isso hoje no almoço. Né? Muito missionário que não, ah, não honra a igreja, não tem visão, às vezes, de corpo. Né? É, ah, o conselho que você dá para o pessoal, até que, que ama missões, que ama pessoas, né? para a gente poder finalizar essa sendo a última, a última pergunta. Está dentro do Está dentro de uma, uma resposta que eu dei aqui. Se você amar Jesus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, irmão, tu não vai ter problema com isso. Porque você vai saber o lugar que você tem que estar. E eu falei com o Pedro hoje, né, que eu fui mandado embora da minha igreja duas vezes. Duas vezes. Mas eu amo minha igreja. E eu estou nessa igreja há 37 anos. Foi a igreja que eu conheci onde eu conheci o Evangelho, onde eu aprendi de escola dominical. E o fato do meu pastor, às vezes, não concordar com algumas coisas que estão ali, eu estou na minha igreja para somar, mano. Não é para mudar, para somar, para ser mais um na minha igreja. E quando meu pastor falou que eu tinha que ir para outra igreja, que eu tinha que escolher outra igreja, eu falei, daqui eu não saio. E se o senhor mandar alguém me barrar lá na porta, eu vou entrar disfarçado. Ele riu. Eu falei, pastor, eu amo a igreja, eu estou aqui para somar. O que o senhor precisa de mim? Eu estou aqui para fazer. Não estou para falar mal da minha igreja. Eu amo minha igreja. Pô. Eu amo minha igreja. E sempre digo, a minha igreja me ama. E eu falo que a minha igreja me ama. Sabe por quê, querido? Não é que eu concorde com tudo, mas eu não estou lá para semear contenda. Eu não estou lá para semear discórdia. Eu estou lá para somar junto, para aprender junto. Então, o conselho que eu te dou... Mano, se envolve com as coisas de Deus. Que ele vai se envolver com as tuas. Tem gente que fala que eu sou um bom pregador, que eu prego, que eu sou uma benção. Mano, eu nem sou pregador. Eu costumo dizer sempre, eu nunca preguei, nunca peguei no microfone, nada disso. Mas eu sabia que, naquele momento onde eu estava, o meu papel era levar caixa de som. Levei muita caixa de som, querido. Montei muito som, desmontei muito som, dei muito folheto. Já fomos presos fazendo ar livre na rua. Era o meu papel, não sabia pegar microfone, não sabia pregar nada. O pastor falava assim, Pedro, ar livre, tu dá um testemunho, o Luizinho toca uma música e eu prego. Tá aí, pastor, vou lá. Então, querido, comece. E tem gente que está logo lá na frente, né? tem gente que vai chegar no 10. E você ainda tem o 1, o 2, o 3, tem um processo que você vai aprendendo. É um processo. Então, se assim, o meu conselho para você é se envolva com as coisas de Deus, cara. Eu vou, vou falar o que eu falei para o Pedro lá no almoçando. Eu ensino para os meus filhos fazerem pergunta para o texto quando lia a Bíblia. E um dia, os meus filhos são meus cobaias de pregação. Quando eu pregava, eu ia pregar em algum lugar e falava, senta aí que eu tenho uma pregação nova. Aí o Noah falava, quanto tempo? Eu falei assim, 20 minutos. Caraca, pai, é muito tempo. Eu falei, senta aí. Aí eu pregava para eles. E nessa de fazer pergunta para o texto, um dia eu estava falando sobre um paralítico. E o Noah levantou e falou assim, eu quero fazer uma pergunta para o texto. Ele faz. Ele falou, papai, e quem consertou o telhado do moço lá quando, quando o paralítico desceu? Nem imaginava, irmão. Depois o papai te fala. Eu fiquei os dois meses incubado com essa pergunta, meu irmão. O que, que eu vou responder? O que, que eu vou responder? Sabe quem me ajudou a responder essa pergunta? Pastor Corsini. Eu vim aqui em Londrina, vim pregar na igreja, fui no Corsini. Falei, Corsini, me ajuda, por favor, me ajuda. O que, que houve? O nome fez uma pergunta, eu estou até hoje matutando, como é que eu vou responder meu filho? Aí, quando eu contei a história, Corsini, Quá! começou a... Tu está indo? Meu irmão, estou desesperado, eu preciso... Aí respondeu no. Olha o Corsini, o Corsini é uma benção, mano. O Corsini falou assim: Pedro, que pergunta linda que teu filho fez. Linda nada, Corsini. Aí ele falou assim: para a gente saber quem consertou o telhado, a gente precisa primeiro perguntar quem não consertou. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: é. Então vamos começar a tirar quem não consertou. Primeiro, o paralítico. Irmão, o paralítico foi curado? Ele vazou, irmão. Os quatro amigos ficam, caraca, o paralítico foi curado pela nossa fé. Os fariseus estavam criticando, 
Talvez chegou na cara do cara e falou assim, ó, viu? Faz grupo de célula na tua casa. Abre tua casa para falar de Jesus aí, ó. Prejuízo. Aí o Corsini, com aquela sabedoria dele, falou assim, Pedro, se a Bíblia não diz quem consertou o telhado, é porque quem consertou o telhado não queria ser visto. Então, eu aprendi com o Corsini o seguinte, na igreja, tem um monte de consertadores de telhado que tu não vê o cara, mas ele se move no reino de Deus. Acontece que as, que as contendas, as desavenças vêm, porque às vezes você quer estar aqui no palco, alguém faz uma coisa, quer ser reconhecido. Tem gente, irmão, tem gente que sai da igreja, por quê? Porque não tem a oportunidade de cantar. Aí tu dá o um microfone para o indivíduo, ele vai cantar. Vou cantar um hino aqui, antigo, assim. Todo mundo conhece Jesus em tua presença. Olha o cara vai cantar. Jesus em tua presença. Irmão, canta na tua casa, querido. Deus vai ouvir o seu louvor lá, amém? Pronto. Mas ele quer vir para cá. Ou ele... Eu tenho uma palavra. Fala qual é a palavra. Sabe, começa, meu irmão, do pequeno... Começa consertando o telhado, meu irmão. Porque quem tem que te ver é Deus. Tem gente que fala assim. Meu irmão, não vem falar isso para mim, não, que tu vai tomar uma, uma patada. Você ouviu alguém falar assim? Fui no culto hoje, mas o louvor não estava legal, tu viu? O louvor não fluiu. Como assim não fluiu, irmão? O louvor não é para tu, não, cara. É para Deus, mano. Porque ele quer que o louvor flua para ele. Eu tenho que sentir alguma coisa. Irmão, louvor é de lábios que eu confesso o nome dele. E não para você. Então, tem gente que arruma as picuinhas, irmão, que não existe. De verdade. E aí, como é que você está? Saí da igreja. Por quê? O pastor não fala comigo. Nunca falou comigo. Aí eu falo assim, e tu já falou com ele? Não. Ah, irmão, para. Vai lá falar com ele, indivíduo. Pastor, meu nome é Pedro. Eu cheguei na igreja, irmão, assim, cheguei na igreja, como todo mundo chega, eu comecei a perceber que depois do culto saía para comer uma pizza, saía aquele grupinho, e eu ficava vagando com a minha namorada. Falei, ah, para. Eu comecei a perceber, quando acabava o culto, eu falei, vai para onde vocês? Ah, eu também vou. Eu vou pagar com o meu dinheiro, pô. Tem vaga no carro, eu vou no colo. Irmão, tu critica, você se oferece. Posso ir. Deixa as pessoas te conhecerem, irmão. Agora fica com o picuinha, irmão. Olha só. Se envolva com Deus, cara. Ele vai se envolver com as tuas coisas. Conserta telhado. Ninguém precisa te ver, não. Começa pelas bordas, irmão. Talvez um dia tu vai para a glória com ele. O que vai importar, irmão, não é o que tu faz aqui. O que vai te importar são as coisas que estão te levando para lá. Isso tem contendo, inveja. Alguém tem isqueiro aí? Isqueiro? Não, pode ser alguém que fuma aqui dentro. Tem isqueiro aí, não? Alguém tem? Pode confessar, irmão. Vai. Não, porque se tivesse, eu ia pedir para chamar você com contenda. Então, faça isso. Se você está com contenda no teu coração, na tua casa... Liga o fogo e bota tua mão assim em cima, assim, ó. O fogo tá aqui, ó. ó. Vai descendo tua mão assim no fogo. Então, essas contendas vão te levar para lá, querido. Um lugar quentinho. É para lá que tu vai, filho. <risos> Façam coisas para te levar para o céu, irmão. Aqui tudo vai passar, fica tranquilo. Some aqui, irmão, some aqui. Eu vou dar o conselho do João. João 3,30, o que é que diz? Exu, tu tem que falar. João 3,30, irmão. É necessário que ele cresça e que eu diminua. 
Quanto mais isso acontecer, mais você vai saber o propósito de Deus na tua vida e você vai frutificar. Amém. É, já tá, passou um pouquinho do horário. A gente queria orar nesse momento. Eu sei que temos visitantes, temos pessoal que está aqui pela primeira vez. Mais uma vez, antes da gente finalizar, quero dizer que é um grande prazer receber você aqui. Galera de, de fora, de outra cidade aí né? também. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Mas para a galera que é a primeira vez, de verdade, a gente quer se conectar com você. Né? Acho que foi falado já que lá na frente a gente tem um presente. Se você ainda não pegou, corre lá. A gente quer muito te conhecer. A gente está muito feliz por fazer esse evento. E agora, antes da gente finalizar, já 10 meses, a gente quer orar pelo Pedrão. Porque ele tem feito... É um grande homem de Deus no reino, né? Que tem feito muita coisa, que é um exemplo para nós. Mais uma vez, eu não sei nem quantas vezes você já veio aqui, aqui em Londrina. E eu tenho certeza que a grande maioria não conhecia essas histórias que você contou hoje aqui. Então, foi muito bom poder conhecer um pouco mais o seu trabalho, o seu projeto, o que você já viveu. Tenho certeza que teriam muitas outras histórias para você contar, né?